ان الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد اما بعد معزز ناظرین اور محترم سامعین دفاع اسلاف کے سلسلے میں ایک اور پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے ہمیشہ کی طرح مہمان فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں کچھ سوالات ہیں خصوصاً شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے وہ ہم نے کرنے ہیں اور شیخ صاحب سے ہم نے جواب لینے ہیں تو ہمارے جو سامعین اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیا کریں جو سوالات اور اشکالات ہوں وہ ہمیں پوچھا کریں ہمارے ای میل ایڈریس پہ اہل سنت پاک پی ڈبل اے کے پاک ایٹ جی میل ڈاٹ کام اور ہمارا فیس بک پیج ہے اہل سنت پاکستان اسی طرح ہمارا یوٹیوب چینل ہے اہل سنت پاکستان کے نام سے تو وہاں آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہمیں پرسنل میں ان باکس میں آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے تو آج جو کچھ سوالات ہیں شیخ صاحب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ان کا منحج اور ان کی دعوت کیا تھی یہ تو لوگوں کو آپ بتائیے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کیا چاہتے تھے انہوں نے جو کچھ لکھا جو کچھ امت کو دیا کیا منحج اور کیا ان کا نظریہ تھا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام ولا ملا نبی بعدہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی حق کے امام تھے آپ کا منج اور آپ کی دعوت کی اساس اور بنیاد کتاب و سنت ہے ایک مسئلہ بھی آپ کا ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد کتاب و سنت پر نہ ہو ابن تیمی رحمت اللہ علیہ نے ایک رجحان پیدا کیا ایک منج کی طرف لوگوں کو بلایا دعوت دی بھی قرآن و سنت کی جو تعبیریں ہیں ہم برائے راس وہ نہیں پیش کر سکتے ہمیں وہ تعبیر صحابہ تعبین تبہ تعبین آئمہ دین سے لینے ہوں گے پوری زندگی اسی میں صرف کر دی کہ دین کا جو فام صحابہ اور آئمہ مغدسی نے پیش کیا ہے وہی موتبر ہے یہاں تک ابن دیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ أَنْ تَتَقَلَّمَ فِي مَسْلَةِ اللَّهِ سَلَكَ فِيَا إِمَامْ أَحْمِنْ حَمْبَلْ کا قول اپنی کتاب میں ذکر کیا آپ کسی مسئلہ میں بات کرنے کے مجاز ہی نہیں ہیں جب تک پہلوں میں سے آپ کا کوئی امام نہ ہو کیا بات ہے ابن تیمی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بعد والے اگر پہلوں کی مخالفت کرتے ہیں تو لا معالی بعد والوں کی یہ خطا اور غلطی ہے بلکل صحیح بہت سارے اہل بدت سے ابن تیمی رحمت اللہ علیہ کے مناظری ہوئے مناقشے ہوئے ہر میدان میں آپ نے ان کو پسپا کیا ان کو شکست سے دوچار کیا اور بنیادی نکتہ ان کا یہی ہوتا تھا کہ یہ جو آج آپ نے اس موقع پہ آپ آیت پیش کر رہے ہیں یہ حدیث پیش کر رہے ہیں اس کا یہ معنی اور مطلب پہلوں میں سے کس نے لیا ہے بلکل صحیح جب بدیتی لوگ یہ چیز پیش کرنے سے کاسے رہے تھے تو ابن تیمیہ کی فتح ہو جاتی ہے الحمدللہ آج بھی اہل حدیث اسی منحج پر ہیں ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پہلوں کا جو دین ہے وہی ہمارے لئے کافی ہے اب پہلوں کے خلاف پہلوں کے علم کے خلاف ان کے فام کے خلاف ان کے استدلالات اور ان کے استنباد کے خلاف آج استدلال یا استنباد جو ہے وہ مناسب اور صحیح نہیں ہے جتنی بھی گمرائیاں آئی ہیں ہر گمرائی کی بنیاد یہی ہے کہ پہلوں کو انسانوں نے نظر انداز کر دیا یا ان سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیا حتیٰ کہ مرزا قادیانی بھی اسی سوچ فکر کی پیدوار ہے کہ صحابہ کیا ہوتے ہیں مسلک محدثین کیا ہوتا ہے تو وہ جھوٹا نبوت کا دعوی دار بن گیا اور کہتے لگا کہ ٹیچی ٹیچی نامی فرشتہ مجھ پر جانا وہ آتا ہے اگر وہ صلح پر بروسہ رکھتا اور جو آیات اپنی نبوت کے سور پیش کرتا ان کا معنی مطلب صحابہ یا اسلاف امت سے معلوم کرتا تو کبھی وہ جھوٹا نبوت کا دعوی دار نہ بنتا ہر نام مراد جب وہ نام مراد بنتا ہے تو اس کی ایک بیس ہوتی ہے بیس یہ ہے کہ پہلوں پر اس کا اعتماد اور بروسہ اٹھ جاتا ہے ابن تیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلوں کے مقابلے جو انسان بات کرتا ہے وہ یہ بابر قرار ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ علم نہیں تھا وہ جائل تھے اور میں عالم ہوں یہ بہت بڑی غلطی ہے اور وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ پہلے جو ہے نا وہ خطا اور غلطی پر تھے اور میں حق پہ ہوں یہ بذات خود ایک بڑی غلطی ہے آج بھی اگر ہم قرآن سنت کی نصوص کو 
سلف صالحین ائمہ دین ائمہ مجتہدین اور ائمہ اسلام ائمہ محدثین کے فہم اور ان کے منج کے مطابق لیں کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ہم گمراہی کی طرف جائیں گمراہی سے بچنے کا دنیا میں ایک طریقہ ہے کسی انسان کے علم انسان کو گمراہی سے نہیں بچا سکتا کتنے علم والے تھے گمراہی کی کٹا ٹوپ اندھیروں میں وہ چلے گئے اور گہرائیوں میں گر گئے اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی بنا مانگتے ہیں ابن تیمی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کا منج ان کی کتابوں سے بہت واضح ہے اور ایمہ علیہ سنت جو ہیں ان کے منج سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ابن تیمی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ جو استلال تھا ان کا طریقہ استمباد کیا تھا ان کے پیش نظر دلائل کیا تھے انہوں نے جو باتیں پیش کی ہیں وہ کس نہج پر پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ ہم ابن تیمی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے خوب سے خوب تر نواز دیں پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو پچھلے دنوں ہمارے ملک میں مسئلہ بنا وہ جو مشال خان تھا جس کو لوگ مشال مشال کہتے ہیں جی اس کے قتل کا اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ مشل خان کا جو قتل تھا وہ ابن تیمیہ نے کروایا یعنی اس کے ذمہ دار شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لوگوں کی ذہن سازی ایسی کی کہ جس کی وجہ سے مشل خان قتل ہو گیا تو کیا یہ بات درست ہے کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مشل خان کو قتل کروایا یہ تو کوئی برا شخص ہی بات کہہ سکتا ہے کہ مشال خان کا قتل ابن تیمیہ رحم اللہ نے کروایا ہے وہ تو ویسے ہی کوئی بغضی ہوگا دشمن ہوگا علم و عقل کا ابن تیمیہ سے وہ اس نے دشمنی کمائی ہوگی جہالت و ضلالت کی بنیاد پر اس نے بات کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو کسی کے سامنے پیش کرے وہ کہیں یہ تو بے وقوف انسان ہے ہمارے واشی اہلی ہے کہ جو اس طرح کی بات کرتا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے اہل السنہ وال جماعت کا جو عقیدہ ہے اس کو اپنی کتاب اسارم المسلول اللہ شاطم رسول کے اندر ذکر کیا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جو شاطم رسول ہے اس کی سزا قتل ہے ابن تیمی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ گساخ رسول کی سزا قتل ہے تو عام عوام جو ہیں اس کو قتل کر دے یا قانون کو ہاتھ میں لے کر کوئی اس کو قتل کر دے یا ریاست کے اندر کوئی ریاست قائم کر دے ابن تیمیہ اس کے حامی نہیں ہے جیسا آج اگر کوئی یہ بات اپنی تیمی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ اپنے دعویٰ میں اپنی بات میں چھوٹا ہے اور وہ جہل مطلق بھی ہے اپنی تیمی کے منحج کو ان کے عقیدے کو ان کی کتاب کو سمجھ نہیں پایا ہے نہ ہی اہل حدیث اس بات کے ذمہ دار ہیں اہل حدیث یہ کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ شاتے میں رسول کی سزا قتل ہے وہ خواہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے یا کوئی کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے ہر دو کی سزا قتل ہے مگر یہ قتل جو خلیفہ وقت ہے یہ اس کا وظیفہ ہے کسی کو کوئی حق نہیں کہ کسی کو قتل کرے اس کے بعد شیخ جو سوال ہے وہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہوگا کہ شاتم رسول کی سزائے قتل جو ہے اس میں کیا ابن تیمیہ کا تفرد ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ شاتم رسول کی سزا قتل ہونی چاہیے یا ہمیشہ سے امت کا یہ متفقہ اور اجماعی نظریہ رہا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی اور بعد بھی کیا مسلمان اس کے قائل رہے ہیں کہ شاتم رسول کی سزا قتل ہونی چاہیے اور اگر ایسا ہے تو پھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو متعون کیوں کیا جا رہا ہے مطلب ان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا اور ان کے خلاف توہین میز بیانات کیوں دیے جا رہے ہیں آپ سب شتم رسول جو ہے ایک جرم ہے جی تو جو اس جرم کا ارتقاب کرتا ہے وہ مسلمانوں کا اور اسلام کا اور علیہ السلام کا مجرم بن جاتا ہے ہم پر فرض ہے کہ ہم ایسے انسان کے متعلق یہ فتویٰ دیں یہ بات کریں کہ اس کی سزا قتل ہے قرآن اور حدیث کی نصوص سے اور امت کے اجماع سے یہی بات ثابت ہوتی ہے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے آپ کی شان میں گساخی کرتا ہے کسی بھی حوالے سے آپ کی گساخی کرتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس نے دخل اندازی کیا نا اگر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دے تو آپ کو اختیار ہے معاف کرنے کتنے لوگوں نے آپ کے سامنے آپ کی گساخیاں کی آپ کی احانت کی آپ نے ان کو معاف کر دیا آپ نے بدلہ نہیں لیا یعنی یہ تو معافی کا جو معاملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص زندگی کے ساتھ خاص تھا چونکہ یہ تو ہر صاحب معاملہ اپنے متعلق بڑے سے بڑے چیز کو معاف کر سکتے ہیں ہم اپنے کسی قتل کو معاف کر سکتے ہیں کسی گستاخی کو معاف کر سکتے ہیں عزت کی پامالی کو معاف کر سکتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ نبی کا جو حق ہے ہم اس کو معاف کرنے کے حق نہیں رکھتے 
جی بالکل صحیح یہ تو امت کو علمان ہمیں بات بتائی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عبدالعود کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبینہ صحابیت ان کی لونڈی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گساخی کیا کرتی تھی تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خون کو حادر کرا دیا یعنی دونوں طرح کے پہلو ہیں نا ماہ بھی کر دیا اور ایسا گساخ رسول جس کو قتل کر دیا گیا تو آپ نے اس کے خون کو رائے گاں قرار دیا یعنی یہ جو معاملہ تھا وہ لونڈی والا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزن سے یہ ہوا آپ نے چونکہ خموشی اختیار کی اس کو حدر قرار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ایسا ہو گیا گویا کہ جس طرح ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھی کہ سمی اللہ علیہ وسلم حمدرہ بنا والکہ الحمدن کثیر یہ دعا پڑھ لی آپ نے پرمیتر نے فرشتوں کو اس کی تصدیق چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے بھی یہ تم نے کیا کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو وہ منع ہو جاتا آگے اس سے اگر کوئی عالم یہ مسئلہ نکالے کہ قانون کو بھی ہاتھ میں لیے جا سکتا ہے یہ تو اس کی علمی خطہ اور اس کا راد ابن تیمیہ نے کر دیا ہے یعنی یہ قانون ہاتھ میں لینے کا راد ابن تیمیہ نے کیا ہے کیا ہے جی اور پھر بھی لوگ ان کا دشمن بنے دشمن بن گئے دوسری بات یہ کہ اس حدیث پر امام ابو دعود رحمت اللہ نے باب قیم کر دیا کہ شاتم رسول کا حکم کیا ہے جی صحیح امام ابودعود کا بھی یہی مانا جائے حتیٰ کہ امام بخاری کا بھی یہی مانا جائے ہر ایک امام محدثین میں سے ہر ایک کا یہی مانا جائے کہ جو شاہت میں رسول ہے اس کی سزا قتل ہے اگر آج کوئی عالم یہ کہتا ہے کہ قانون کو بھی ہاتھ میں لیے جا سکتا ہم سمجھتے ہیں یہ اس کی علمی خطہ ہے اور اس کا یہ فتوہ اور اس کی یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ دین جو ہے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا فتوہ چھوڑا جا سکتا ہے ہمارا یہ موق جہاں تک تعلق ہے ابن تیمی رحمت اللہ علیہ کا اس موضوع پر ایک کتاب لکھ دینا یعنی اس کتاب کا جو نا سارم المسلول علا شاتم الرسول اتنی پیاری اور زبردست کتاب ہے انسان دنگ رہ جاتا ہے ابن تیمی رحمت اللہ علیہ نے چھین سو ترانوے حجری میں یہ کتاب لکھی تھی اور اس کا جو سبب تعلیف ہے وہ امام ابن کثیر رحمت اللہ نے البدائے و نہائے کا اندر ذکر کر دیا کہ نصرانی جا اس نے بھی باقی گساکی کی اس کو پتل کر دی گیا پھر بھی تیمی کے سوالے سے بہت سزائیں اور تکالیف اور مصاحب کا سامنا ہوا اور انہوں نے بھی اس وضوح پر کتاب لکھی اس سے تقریباً ابن کثیر نے لکھا عمر بتیس سال تھی البدائیہ کے اندر یہ بات ذکر دیا ہے کتنی عظیم و شان کتاب پوری امت کے لیے ایک مشل راہ بان گئی دوسری بات یہ آپ سب یہ اس کتاب کے اندر امیر تیمیر رحمت اللہ نے بیالیس کتب حدیث جو ہیں ان کے حوالہ جات پیش کی ہے جی صحیح بیالیس کتب حدیث دو سو پینسٹھ آیات بینات ابن تیمیر اس کتاب کے اندر جانب وہ پیش کی ہے جی جی دو سو پنجھتر احادیث ابن تیمی رحمت اللہ علیہ وسلم پیش کی ہے ایک سو بارہ آثار صحابہ پیش کی ہے اور چھ سو علماء امت کے نام اس کتاب کے اندر ذکر کی ہے تو شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے تو امام احمد ابن حنبل امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک قول پیش کی ہے وہ قول یہ ہے کہ کلو من شاتم النبی او تنکسہ مسلمن کانا او کافرن فعلیہ القتل احمد حمبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو شاتم رسول ہے جو آپ کی شان میں تنقیز کرتا ہے مسلمان ہے یا کافر ہے اس کا قتل لازم ہے یہ تو احمد حمبر رحمت اللہ علیہ کا فرمان گرامی ہے یعنی ان لوگوں کو چاہیے کہ انہیں تہمیہ سے پہلے امام بن حمبر کے پیچھے پڑھیں اور ان کے شگرد امام دعوت کی پیچھے پڑھیں ہاں جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ باب قائم کیا کہ اس حدیث سے شاتم رسول کا قتل ثابت ہوتا حکم جی بالکل اور محمد بن سخنون یہ دو سو ستر میں فوت ہوگئے مالکی مذہب کے بہت بڑے امام تھے تیسری صدی کے تیسری صدی کے تو انہوں نے بھی اس پر اجماع نکل کر دیا اور اس موضوع پر کلم اٹھایا اور کتاب لکھ دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیے دینے والے کی سزا کیا ہے یعنی تیسری صدی اور ساتمی میں چار سو سال کا فاصلہ ہے چار سو سال چھوڑ دیئے اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پرتان کی اس سے پہلے جنہوں نے کتابیں لکھیں ان کے بارے میں زبان نہیں کھولی ابن منظر رحمت اللہ علیہ جن کی وفاہ تین سو انیس میں ہوتی ہے انہوں نے اس پر اجماع نکل کر دیا کہ نبی پاک گسا کی سزا قتل ہے اور وہ اجماع ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے یعنی امت چوتھی صدی عجری میں متفق تھی کم از کم چوتھی میں تو جیسے کہ ابن منظر نے نکل کیا ہے اس سے پہلے بھی متفق تھی چار صدیوں تک تو امت میں کوئی اختلاف تھا ہی نہیں اس میں جی ابو بکر الفارسی یہ گزرے احمد بن حسین بن سال ان کا نام ساتھ تیر سو پچاس عجری میں فوت ہوئے ان کا یہ قول آف سے ابن حجر رحمت اللہ فتح الباری کے اندر ذکر کیا اور انہیں اجماع نکل کر دیا کہ شاتم رسول کی سزا قتل ہے 
المحلہ ابن حزم جو ابن حزم رحم اللہ ان کی وفات چار سو چھپن اجری میں ہوتی ہے پانچی صدی اس کے اندر واضح الفاظ میں لے کہا ہے کہ شاتم رسول کی سزا جائے وہ قتل ہے ابن عبدالبر نے تمہید کے اندر اور السزکار کے اندر لکھا ہے ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ کی وفات چار سو تیسٹ اجری ہوتی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ شاتم رسول کی سزا قتل ہے یہ بھی پانچ میں صدی اجری کے امام جی بالکل اور قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب شفا کی تعریف حقوق المصطفیٰ کے نام سے ہے اور قاضی صاحب کی جو فات ہے وہ پانچ سو چوالیس اجری میں ہوئی ہے چھٹی صدی اجری اس میں تو انہوں نے کھول کر یہ مسئلہ لکھا ہے جی یعنی اس نفس اس مسئلہ کی ایک ایک جزی اور اس کی ایک ایک شک کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ یہ کہتا ہے وہ ایسا اور ایسا ہے ابن تیمی رحمت اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے جو کچھ ذکر کی اس کتاب کے اندر یا قرآن سے ذکر کیا یا حدیث ہے یا اثار صحابہ سے یا امت کے علماء کی تصریحات جمع کی ہیں یا امت کو علماء کا متفقہ فیصلہ جب وہ ذکر کی ہے ابن تیمیہ نے اپنی طرف سے اس موضوع پر کوئی بات کی نہیں ہے اگر آج کو یہ کہ ابن تیمیہ نے فلان کو قتل کرا دیا اور فلان کے جس بات سے کھیلا ہے تو یہ بہت بڑی خطہ والی بات ہے دیکھیں انصاف پر یہ بات مبنی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ شاتم رسول کی سزا کے حوالے سے میں نے پہلے بتایا کہ محمد سخنون نے سخنون نے کتاب لکھی ہے اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جو ہے ان کی وفات سات سو اٹھائیس جری میں ہوتی ہے ان کی وفات کے اٹھائیس سال بعد علی بن عبدالباقی اصب کی جو سات سو چھپن میں فوت ہوتے ہیں ٹھیک ہے اٹھائیس سال بعد فوت ہو جائے انہوں نے کتاب لے کی اصیف المسلول علا من سب الرسول اس کو تو کوئی بھی رون دیتا ہو کوئی بھی نہیں کہتا کہ انہوں نے جناب امت کے اندر تباہی پھیلا دی اور انسانوں کے جذبات سے کھیلے اور مشاہل خان کو قتل کروایا سب کی نے بھی قتل کروایا ہوگا پھر اس کا مطلب ہے ایک اور اس طرح محمد بن قاسم الحنفی یہ نو سو چار اجری میں حنفی علماء میں سے تھے ان کی کتاب ہے اصیف المسلول علا زندیق و شاتم الرسول یعنی یہ دسویں صدی اجری جی بالکل اسی طرح حسین بن عبد الرحمن ایک عالم جو حسام الدین کے نام سے معروف ہے نو سو چھبیس میں ان کی وفات ہوتی ان کا رسالہ ہے فی سب بن نبی و احکامی یعنی فی سب بن نبی و احکامی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینے والے کا حکم کیا ہے ابن عابدین شامی حنفی ہیں تنبیہ الولاد والحکام علا شاتر خیر الانام کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی جو میرے پاس موجود بھی ہے تو اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی عیاز نے بھی لکھا ابن عبدالبار نے بھی لکھا اور امت کے ہر فرد نے لکھا اور ہر دور میں ہر دور میں لکھا شاتم رسول کی سزا قتل ہے اس میں دو انسان بھی اختلاف نہیں کرتے ابن تیمی کی وفات سات سو اٹھائی سی جی میں ہوئی ایک انسان کا نام بتا دی جائے جو یہ کہتا ہو کہ شاتم رسول کی سزا قتل نہیں ہے ہاں یہ ایک اختلاف ضرور رہا ہے کہ زمین اگر ایسا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے آناب کہتے ہیں کہ وہ مت اس کا ذمہ نہیں ٹوٹے گا وہ حربی نہیں بنے گا احناف کے بھی بعض بعض نے چھوڑ بھی دیا چھوڑ بھی دیا جی بلکہ ابن الرجائم منفی نے البحر الرائی کے اندر تو بڑی بات لکھی ہونے کا نام نفس المومن تمیل اللہ قول المخالفی فی مسالت سب لکن اتبانا للمذب واجب شافی جو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شاتم ہے اس کی سزا قتل ہے ایک مومن کا دل ان کے قول کی طرح مائل ہو جاتا ہے ہماری مذہبی مجبوری ہے کہ ہمارے مذہب میں چونکہ ایسی کوئی بات یہاں پر ہمارے مذہب کا اتباع واجب ہے یعنی انہوں نے بات واضح کہہ دی کہ مومن کا دل صرف مائل ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج کے جو جوہلا ہیں جو اہل بدت اور اہل زلال ہیں جو اہل سنہ والجماعت سے خارج ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے دیکھو جی یہ کر دیا اور وہ کر دیا مختلف باتیں کر حالانکہ ہمیں تو وہ بات یاد آتی ہے ابو البقا صبح کی رحمت اللہ علیہ کی جائل جائل لا یدری ما یقول جائل کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے سر سے کیا نہیں کہ وہ مفاد پرس ہوتا ہے اس کی صبح اور شام اور ہوتی ہے لوگ جائل کی تین سال زندگی کے پہلے کا مطالعہ کر کے اس سے مانوس ہو جاتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ اس کی تو شام کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے وہ تو تین سال پہلے کی بات ہے کچھ ایسا پہلے مطلب شاعت میں رسول کی سزا قتل کے قائل رہے ہیں ایک ایک بندہ بار بار اس کا مرتقب ہوتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا یہ آیت محاربہ کے تحت اللہ کا فتوہ ہے جی وہ اس جہل کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گساخ رسول کی جو سزا ہے مسلمانوں کے نزیق قتل یہ آیت محاربہ سورة المائدہ کی آیت نمبر تینتی کے تحت ہے کہتے ہیں یہ اللہ کا فتوہ ہے اور 
رسول پاک کو گالیاں دینا یہ تو فساد فی الارض ہے دہشت گردی ہے دہشت گردی ہے یہ پہلے بات کہی اب وہ منکرین حدیث کے ٹولے میں چونکہ آہستہ سے داخل ہو رہا ہے تو اس لیے وہ آہستہ سے ان کی من پسند باتیں ان کی غلاظتیں ان کے جو فتنے ان کی جو شرارتیں ہیں ان میں وہ اپنے آپ کو ملوث پاتا ہے وہ کبھی تو کہتا ہے جی کہ غامدی صاحب وہ میرے مرشد ہے کبھی پوچھا کہ آپ کے مرشد پاک جو ہیں ان کا صحیح علی اور معاویہ کے بارے میں جو جنگ ان کا موقف کیا ہے کبھی لوگوں کو مشاجرات صحابہ کے حوالے سے اپنے مرشد صاحب کی بات امت کے سامنے پیش کریں لوگوں کو بتائیں قرآن میں مومنوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بتائی گئی ہے خاص طور پر صحابہ کے متعلق کہ مومن ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہے اور کفار کے لیے سخت دل اس آیت کی روشنی میں دیکھا جائے تو صحابہ کو ایک دوسرے کے لیے بہت نرم دل ہونا چاہیے تھا پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ کے مابین جنگ کیوں ہی مزید یہ کہ ان میں سے حق پر کون تھا صحابہ اکرام کا جو عمومی رویہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپس میں بہت محبت کرنے والے تھے بلکہ ان کی اس محبت کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ میرا خاص کرم تھا تمہارے اوپر کہ اللہ فبینہ قلوبے کو میں نے تمہارے اندر محبت پیدا کر دی لیکن محبت کے معنی کیا ہوتے ہیں یعنی محبت کا مطلب کیا یہ ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داریوں اپنے فرائض کو ادا کرنے سے غافل ہو جائے مثلا اگر ایک نرم دل آدمی ہے اور نرم دلی ایک بڑی صفت ہے اس کو حکومت کے منصب پر فائز کر دیا جائے تو اسے سب مجرموں کو معاف کر دینا چاہیے یہ تو نرم دلی کی کوئی تاریخ نہ ہوئی آدمی کو اپنے فرائض بھی ادا کرنے ہوتے ہیں اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہوتے ہیں اور بعض موقع پر ایسے اقدامات بھی کرنے ہوتے ہیں کہ جو قانون کا شریعت کا تقاضہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نرم دل کون ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تو آپ نے حدود نافذ کی آپ نے مجرموں کو سزائیں دی جو ذمہ داری انسان کی ہے اس کے لحاظ سے وہ یہ کام کرتا ہے تو صحابہ کرام کو بھی جب اس طرح کے معاملات پیش آئے جس میں انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بغاوت کرنے کے والے کے خلاف جنگ کرے تو پھر اس میں تو نرم دلی کا موقع نہیں وہاں کی جائے گی آپ ان کے اس اقدام سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ صحیح کیا یا غلط کیا جب فیصلہ کر لیا جائے گا یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب ہمیں کسی مجرم کو سزا دینی ہے تو پھر نرم دلی نہیں ہو سکتی مجرم کون ہے کون نہیں ہے اس میں اختلاف کیجئے تو جس واقعے کا آپ نے حوالہ دیا اس میں کیا ہوا ہے اس میں یہی ہوا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان کے قتل کے بعد اقدار سنبھالا ہے آج کل کے زبانے میں ریڈیو ہے ٹیلی ویجن ہے ذرائع ابلاغ ہے اطلاعات کا اتنا نظام موجود ہے ایک واقعہ اسلام آباد میں ہوتا ہے اور پھر اس کی حقیقت کا تائین کرنے میں بیس سال لگ جاتے ہیں اس ملک کو دو لخت ہونے کی مصیبت سے دوچار ہونا پڑا آج تک ہم یہ متعین نہیں کر سکے مجرم کون تھا اور کون نہیں تھا اس زمانے میں یہ صورتحال ہے تو ذرا اس زمانے کا تصور کیجئے کہ جس میں اطلاعات پہنچانے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے جو افواہ چاہیں آپ پھیلا دیں جس طرح کی بات چاہیں دوسروں تک پہنچا دیں تین تین مہینے تک سلطنت کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک آپ ہو سکتا ہے کہ اطلاع کو پہنچانے میں کامیاب بھی نہ ہو سکے یہ صورتحال ہے اس میں اس میں ایک حادثہ ہو گیا ہے اس حادثے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اقتدار سنبھالا ہے اب سیدنا امیر معاویہ کو جو اطلاعات دی گئی ہیں یا بعض دوسرے بزرگوں کو اطلاعات دی گئی ہیں ان کا اگر آپ مطالعہ کریں صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان اطلاعات میں یہ چیز موجود ہے کہ ایک خلیفت المسلمین قتل کر دیے گئے ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ اسی طرح کے باغی جو ان کو قتل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس نے معاملے کی ایسی نویت پیدا کر دی کہ دینی غیرت میں اقدامات کیے گئے ہیں یعنی آپ اگر ان کے محرکات اور نیتوں پر نہ جائیں تو ایک آدمی یہی کرے گا جو میرے خیال کے مطابق ایک صاحب ایمان شخص اسی طریقے سے اقدام کرے گا کہ جب اسے معلوم ہوگا اب تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کر لیجئے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو ایک کور کمانڈر کو کیا کرنا چاہیے اس موقع کے اوپر یعنی اگر اسلام آباد میں بغاوت ہو جائے اور صدر مملکت کو مارنے کی کوشش کی جائے کیا کرے گا وہ اب آپ کہیں گے اطلاع ٹھیک تھی یا غلط تھی تو یہ بحث تو بعد میں ہوگی نا اس نے تو اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے تو میں تو جب ان واقعات کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کو آپ اجتہادی غلطی کہہ سکتے ہیں آج جب ہم اس پر تفسرہ کرتے ہیں تو اصل میں ہمارے پاس بہت کچھ معلومات ہوتی ہیں جو ممکن ہے کہ اس موقع کے اوپر فریقین کے پاس موجود نہ ہو یعنی ہمارے پاس تو اب ہر طرح کے بیانات ہوتے ہیں تاریخی حقائق کی چھان بین ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نرم دلی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی سمجھتا ہو کہ فلاں نے بغاوت کی اور اس کو سزا نہ دے سوال یہ ہے کہ سیدنا علی اگر اس بات پر مطمئن
उनका ये फैसला आपके नजदीक या किसी के नजदीक गलत हो सकता है किसी के नजदीक सही हो सकता है और अमीर बाबी अगर इस पर मुतमिन है कि सैदना उस्मान के कातलों को पना देने वाला यही शख्स है तो वो करेंगे उनके खिलाफ जंग यानी इस राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं ये सूरत है और फिर आपको शर्म आ जाए कि आप कितने गलीज हैं कि एक तरफ तो आप सही मुशाजरे सहाबत सहाबा में तबाही और बर्बादी पर हैं और म और ज्यादा पर हैं तो इस तरफ जो है वो आप उनके मुर्शिद साहब यानी मदूदी साहब के बरखिलाफ बात गांधी साहब करते हैं ना ये भी बताएं लोगों को कि गांधी साहब का मुशाजरात सहाबा में क्या नजरिया है दूसरी बात यह है कि ये जो वहीदुद्दीन खान साहब थे इनकी बड़ी बात की गई कि उन्होंने देखो जी असार मसलूल का रद्द लिखा है असार मसलूल का रद्द ना किसी लिखा ना कोई लिख सकता है ना किसी में कोई हिम्मत हुई ना हो सकती है बड़ी वाजह सी बात है वही वहीदुद्दीन खान साहब जो हैं ये तो काफरों की गोद में बैठे हुए हैं वो तो कई गलासते हैं और कई बेवकूफ़ी पर अपनी बातें करते रहते हैं वो तो कितनी ऐसी बातें हैं जो उम्मत के इजमा से और इतफाकी बातें हैं उनके ये मुनकर बने बैठे हैं यहाँ तक ये कहते हैं कि ये जो शातम रसूल की सजा जो इजमा उम्मत के हवाले से अपनी तमी वगैरह ने जो दावा कर रखा है ये दावा सही नहीं क्योंकि दावा इजमा का तब सही होगा कि एक एक फर्द बोल कर कहेगा ये तमाम उम्मत के मुसलमान जगह जमा होकर एक, एक जगह जमा होकर एक मसले को डिस्कस करें और वो बात करें और उसके बाद एक फैसला और इसके बाद एक जो है नजी दस्तावेज जो है वो आम हो जाए कि शातम रसूल की सजा कतल है कितनी जहलाना बात है ये इसको तजाहल आरफाना कहते हैं ये समझते हैं कि इस तरह की वाहि तबाही बक कर हम उम्मत के इजमा को जायल कर देंगे ये तो नामुमकिन में से है ना ये तो मजबूत कला एक मुसलमान के लिए उम्मत का जमा जो इस मजबूत कला में घुस गया उसको कोई गुमराह गुमराह नहीं कर सकता ये तो पक्की बात है लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि हर दौर के अल इलम ने इस मसलों को अपनी किताबों में दर्ज किया है तो एक आलिम ने दूसरे आलिम के मौके से इख्तलाफ नहीं किया तो ये गोया कि पूरी उम्मत मुसलमान एक चटियल मैदान में जमा हुई और इस मसले पर मुतफिक हो गई कि शात में रसूल की सजा कतल है ये बेजक जुबान होकर उन्होंने ये बात गोया के कर दी है इसमें तो इख्तलाफ ही जब नहीं है इबन तहमिया के देख ना सात सौ अट्ठाईस में फात हुई है और नौ सौ क्या कहते हैं जी कि इबन तहमी रहमत ने तिरानवे में ये किताब लिखी है अब तलक अब तलक दो मोमिन मुसलमान इस पर इख्तलाफ नहीं करते हैं हाँ कोई मुनकर हदीस हो गया कोई जायल हो गया मजहब मुहदसिन से मसल मुहदसिन मुनहरफ हो गया उसकी तो बात ही नहीं वो न तीन में न तेरह में है आगे हम ये कहते हैं कि ये सजा का जो हक है ये वक़्त के मुसलमान हुक्मरान का काम है कि वो उसको नाफिज करें खा वो काफिर ये हरकत करें या मुसलमान करें वो वाजबल कत्ल है लोग कहते हैं जब तो काफिर नबी पाकि गुस्साखी करते हैं उनको कत्ल करो अल्लाह हमारा बस उन पर अगर बना दे हम उनको कत्ल करेंगे ना हमारे नबी पाकि जो अलान एक होता है कुफर एक होता है नबी की गुस्साखी उनको गालियां देना हर मोमिन मुसलमान यानी वो तो यही कहेगा ना कि काफिर हो या मुसलमान हो इस हरकत का मरतकब होता है ये जलील हरकत करता है हमारे पाक नबी वसम की तोहन एहानत करता है तो वो वाजबल कत्ल है बात इतनी सी है ये हाफिजा भी रहमत लाल मौजम शूह के अंदर और इबन हज रहमत अदरकामना के अंदर एक सही सनत के वाक़ लिखा है एक बादशाह था ये किसका कोई पत्नी मगोल ये तातारियों का कोई था मंगोल मंगोल तो वो अपनी कुर्सी बैठा हुआ अपने दरबार में जी 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 बहुत सारे लोग उसके पास बैठे हुए उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्साखी थी की जी सामने एक कुत्ता बंधा हुआ था जी जी कुत्ता कुत्ता जंजीर के साथ और जंजीर वो मोटा और सख्त लोहे का जंजीर था जी जी जब उसने गुस्साखी की और वो उस कुत्ता जो है वो उस पर चपटा वो उसने संगल टूट गया और उसने उसको दबोच लिया लोगों ने कहा तोबा करो तुमने नबी पासम की गुस्साखी कर दी है बाज आ जो आपने मौके से वरना यह आपको कत्ल कर देगा बड़ी मुश्किल से कुत्ते को पकड़ा उसने कहा कि बड़ा मोटा सख्त यानी संगल लाओ जंजीर उसके साथ इसको बांधो उसको उसको बांध दिया कह लगा कुत्तों का काम भौंकना होता है ये तो लड़ाका कुत्ता है इसलिए संगल मतलब इसका टूट गया और मुझ पर हमला आवेर हो गया उसने फिर से नबी करीम सल्ला वसलम की गुस्साखी शुरू कर दी और फिर से वो वो संगल जो संजीव टूटा और उसने उसको पकड़ा और वासी जहनम कर दिया एक कुत्ते ने नबी पा के गुस्ताख को मतलब के गारत और हलाक कर दिया ये, ये तो जैसे शेख मुझे वो आयत याद आ गई कि उलाए का कल अनाम बल हम अदल कुछ लोग ऐसे हैं जो जानवरों से भी बदतर हैं यानी कुत्ते की गैरत देखें रसूल वसलम की गुस्ताखी पर उसे गुस्सा आता है और ये लोग मतलब 
ان لوگوں کے درپے ہو گئے ہیں جو شاتمی رسول اور گستاخ رسول کی سزا قتل کہتے ہیں یہ ان پر کتوں کی طرح پڑتے ہیں بلکل اس کتوں کے ملتا ہے میں نے کہا تھا میں اس کو قتل کر رہا ہوں اچھا جی آف صاحب جی آف صاحب دوسرا شیخ یہ جو اجماع کی بات کی ہے محید الدین خان نے کہ اجماع کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اجتماع ایسی کوئی بات ہمیں کوئی پوری طریق اسلام میں کسی فقی کسی اصولی نے ایسی کر دی ہو کہ اجماع اجتماع ہوتا ہے یعنی ایک چھت کے نیچے یا ایک میدان میں لوگ جمع ہو تب اجماع ہوتا ہے ایسے لوگ ایسے شخص کو کیا عالم کہا جا سکتا ہے اب سب عالم کیا یہ ظالم ایسے شخص کو کہیں گے قرآن و سنت کی نصوص سے یہ جان چھڑا لیتے ہیں من پسند تعویل کر لی کوئی امت کے فاہم کے خلاف بات کر دی اجماع ان کے گلے کا کانٹا ہے جس کے نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں ایسے جان چھڑائی نہیں سکتے اس کی کوئی تعویل نہیں ہوتی نا اجماع کی کیا تعویل کر سکتے ہیں تو جو وعید الدین خان صاحب ہے نا وہ ویسی ما شاء اللہ پورے ٹارے سے ہیں عقل کے حوالے سے بھی انہوں نے نا یہ شتم رسول کا مسئلہ جو لکھا کتاب اس کے سبہ ستان میں بات کی ہے کہ حضرت مسیح کو خصوصی موجزاتی طاقتیں حاصل تھی وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کر سکتے تھے اب یہ کون سا موجزہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو کہ زندوں کو آ مردہ کر دیتے تھے یعنی یہ لوگ بے مکوف لوگ ہیں جاہل ہیں ابن تیمیہ سے جو ٹکرا جاتا ہے نا جی ابن تیمیہ کو اللہ رب العالمین نے یہ کرامت بخشی ہے کہ ابن تیمیہ طیب اور خبیص کے اندر فرق کرنے والے ہیں ایک منصب اور ظالم میں بھی فرق کرنے والے ہیں عالم اور جہل میں بھی فرق کرنے والے ہیں حق پرس اور باطل پرس میں فرق کرنے والے ہیں ابن تیمیہ بتاتے ہیں کہ یہ ظالم اور بے وقوف ہے وہ ایک جملہ شاہ کسی نے لکھا تھا فیس بک پہ بہت ہی پیارا انہوں نے لکھا کہ آپ جانتے ہیں ابن تیمیہ کون ہے الفاروق بین اہل سنہ و اہل بیدہ اہل سنت اور اہل بیدہ میں فرق کرنے والے ابن تیمیہ ہیں جی بالکل تو یہ جائے لوگ ہیں آج جو بات کرتے ہیں نا میں اس سے تھوڑا ہٹ کر بات کرتا ہوں کہ میں جی ابن تیمیہ کی اثار مسلول جو ہے اس پر تین گھنٹری پانچ گھنٹری کا لیکچر ہے میں ریکارڈ کروا سکتا ہوں ان جائلوں کو ابن تیمیہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ابن تیمیہ کی وجہ تسبیح بھی ان کو معلوم نہیں ہو سکتی پوری زندگی یہ لگا رہے ہیں کہ ابن تیمیہ کی ابن تیمیہ کہتے کیوں ہیں ایک بات دوسری بات یہ نہ کہتے تھے کہ حجو لفظ استعمال کیا حجو حالکہ حج میں لفظ ہے جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ حجو ہوتا ہے یہ حج ہوتا ہے وہ اثار میں مسلول کا رات کرنا بیٹھ جائے گا اور لیکچر دینا شروع کر دے جا جن کا اردو کا تلفظ بھی صحیح نہیں ہے بچاروں کا ان کو عربیہ سے کہاں واسطہ اور کہاں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا رات یعنی میں تو حیران ہو جاتا ہوں لوگ اس طرح کی جو انجی باتیں کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا رات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے ابن تیمیہ کا رات کرنے سے امت کے جماعہ کو جھٹلانا ہوگا اور اپنی پہلے جو بات کی کہ شتم رسول کی سزا قتل ہے اس پر یہ اللہ کا یہ فتوہ ہے یہ اللہ کے فتوہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں خود ہی خود ہی اللہ کے فتوہ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں تو آج ان کو دیکھیں نا پہلے انہوں نے تعریف کی اس نے جب قاضی حسین امن صاحب فوت ہوئے تھے نا ایک میسے جام کیا المجاہد الفلان 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 شاہ جماعت اسلامی والے مجھے قبول کر لے گئے انہوں نے بھی نہیں کیا اب یہ غامدی کی گود میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے غامدی صاحب بڑے زیرے کی انسان ہے ہاں جی سجیدہ تب ہے انسان ہے گمرائی و زلالت ان کے اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس طرح کے بدتمیزوں کو اپنے قریب میں پھٹکرے نہیں دیتے تھے ان کو اپنے پاس بٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے جی ان کو اپنے گود میں بٹھا لے کیا خیال ہے جی اب یہ سوچنے کی بات ایک ایسا گمرا شخص ہے جس کو روافظ بھی قبول نہیں کرتے جماعت اسلامی بھی نہیں کرتی غامدی صاحب بھی نہیں کرتے اہل حدیثوں نے اس پر سو لانتے اور لاکھ ہزاروں لانتے بھی دی ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کو پتری کیا کچھ نام دے دی اہل حدیثوں نے اہل حدیث کا بچہ بچہ کہتا ہے یہ ظالم گمراہ ہے اچھا نہ اس کو بریل بھی قبول کرتے ہیں نہ دو بندی جانے اس کو قبول کرتے ہیں اور یہ پتنی اپنی جگہ کیا اور کیا بنے پھرتے ہیں جی کہ ہم یہ روح ہیں حالانکہ ان جہلوں کو سوچنا چاہیے امت کا ایک عالم ہی تمہارے ساتھ نہیں ہے تمہیں عربیت سے واقفیت نہیں ہے تم قرآن و سنت کی تعلیم سے نہ آشنا اور نہ واقعیت ہو مذہب سلف سے نہ واقعیت ہو اور تمہاری گمرائی و زلالت کا یہ عالم ہے پہلے تم کہہ تین سو سال کے مسلمانوں کا فہم معتبر ہے وہ کدر گیا جی یہ اتنا جہل شخص ہے اتنا جہل شخص ہے یہ کہتا ہے تحریف قرآن کی دلیل صحیح مسلم میں موجود ہے جس کا یہ نظریہ وہ مسلمان کہاں ہے یہ بتائیں مجھے کوئی ایک مسلمان دنیا میں ہے جب سے مسلم لکھی گئی تب تک آج تلک آج کیا تاریخ آپ سلی انتیس اپرل تک کسی مسلمان نے کہا ہے کہ صحیح مسلم میں تاریخ قرآن کی دلیل موجود ہے 
یہ اتنا جاہل اور پاپی ہے ہم تو ایران ہیں ان لوگوں پر توف ہے ان لوگوں کی عقل پر ان جاہلوں اور ظالموں اور صحابہ کے دشمنوں پر جو اس بے وقوف کے ساتھی بنے ہوئے ہیں ظالموں تمہیں اس کا ساتھی ہونا مبارک ہو اور ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تعوین کا علماء حدا علماء سلف کا ساتھی ہونے کا ہمیں مبارک ہو اللہ کے فضل و کرم سے تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جس نے ہمیں کتاب و سنت کے دفاع میں توفیق بخشی کہ ہم آج اس پرفتن دور میں اس گئے گزرے دور میں بھی دین حنیف کے حوالے سے ایمہ مسلمین کے حوالے سے اسلاف کے حوالے سے صحابہ اور تابین ایمہ دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کے دفاع کی بات کرتے ہیں اللہ کا ہم پر بہت فضل ہے الحمدللہ رب العالمین میں تو کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے ہر برے کی برائی سے جو ہے وہ بری کرا لیا اور ہم نے مقدمہ لڑا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا الحوادث کی بات آئی ہم نے ابن تیمیہ کے دفاع کی ابن عمر کو انہوں نے بھی دیتی کہا ہم نے دفاع کیا ابن تیمیہ ناس بھی ہے ہم نے ایسا جواب دیا ان کی نسلے بھی جواب اس کا نہیں دے سکتی یہ بل کوئی بل کے اندر گھس گئے شتر مرگ تر انہوں نے ریت پہ مو ڈال لیا اب بیر نکلے نے ذرا آئین ابن تیمیہ کے ناسوی ہونا ثابت کریں اور یہ کہتے تھے کہ ابن تیمیہ صوفی ہے ان کو شرم نہیں آتا تمہیں صوفی کے پتہ ہے صوفی کون ہوتا ہے صوفیوں کی گمرائیوں کا پتہ ہی ابن تیمیہ نے دیا آج کتنے گمراہ نالا اس بات ابن تیمیہ نے صوفیوں کی ٹھکائی پھر اور پتنی کیا کوئی ابن تیمی نے کیوں قرار دیا رحمہ اللہ تعالیٰ ابن تیمی پر قرار و رحمت اللہ کی حافظہ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ وہ عظیم و شان آستی ہے جن کی ایک ہزار کتاب میں نے دیکھی ہے تو اب نو ہزار نو سو نینانوے باقی ہیں تو ایک کتاب پر پانچ گھنڈے کا لیکچر ابھی ریکارڈ کرواؤ کیا خلال ہے جی کتنی باقی ہے جی نو سو نینانوے نو سو نینانوے کتابی ابھی باقی اب عید و خان عید و دین خ کہ لفظی حجم تیر سے بھی زیادہ سخت ہے اس کے لئے اگر کوئی معاہد رسول کے خلاف مساخی کر لے تو اس نے تیر اور تلوار کے حملہ سے بھی زیادہ شدید حملہ کی اس لئے اس کا احد پوٹ گیا اس احد نقض احد کی بنا پہ وہ واجب القتل ہو گیا شاہ میں تھوڑی سی وضاحت ناظرین اور سامین کے لئے کر دوں کہ یہ ایک پس منظر ہے دراصل ایک جاہل شخص نے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ پر اور ان کے استدار اور استنباط پر بڑا توہین امیز یہ کمنٹ دیا تھا کہ ابن تیمیہ نے کتنا یعنی ماز اللہ بے وکوفانہ اس ادلال کیا ہے اس حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کی جو باتیں ہیں ان کا شعروں میں جواب دو آپ کی یہ باتیں تیروں سے بھی زیادہ ان کو لگیں گی سخت اس جائل شخص نے کہا کہ ابن تیمیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تیروں سے سخت شعر مارے جا سکتے ہیں تو اس شخص کو شعر اس شخص کو تیر بھی مارے جا سکتے ہیں حالانکہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایسی کوئی بات کی نہیں اور یہ جو روحانی باپ ہے وعید الدین خان جس کی کتاب پڑھنے کا اس نے بھی نہیں کی اس نے بھی یہ بات نہیں کی اس نے کہا کہ ابن تیمیہ کی مراد یہ تھی کہ اس کا آہد ٹوٹ جائے گا اور یہ بات ٹھیک ہے آہد تو ٹوٹ جائے گا یعنی اس کے ذمہ یہ تھا کہ نبی پاک عدب کرتا جو مسلمانوں کے جو بنیادی حقائد ہیں ضروریات دین ہیں ان کی توہین نہ کرے قرآن کریم کی توہین نہ کرے مسلمانوں کو قتل نہ کرے وہاں ان کی سلطنت رہ کر زنا بدکاری سے اپنے آپ کو بچائے اور جس یہ دے کر مسلمانوں کی سلطنت میں رہے اگر وہ نبی پاک کو گالی دے دیتا ہے اس کا تو آج ٹوٹا اور وہ حربی بان گیا اور وہ واجب القتل ہو گیا ابن تیمیہ تو یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں اور بہت دین خان نے یہی بات ثابت کی ہے ثابت کی ہے لیکن ادھر اس جائل شخص نے یہ کہہ دیا کہ ابن تیمیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب اس کو تیر اچھا حالانکہ یہ اپنی تیمی پر جھوٹا ہے اس جھوٹے کو چاہیے کہ پانچ گھنٹے لیکچر ریکارڈ کروانے کے بجائے یہ جو جھوٹ ہے نا اثار میں مسلول سے یہ ثابت کر دو ورنہ روز قیامت انشاءاللہ عزیز اللہ کی عدالت میں ہم مقدمہ دائر کریں گے اس جھوٹے نے جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گساخ اور نبی کی مجرموں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کی طرف داری کی ہے وہاں اس نے اپنی تیمی پر جھوٹ بولا ہے یہ دو مقدمے درج ہوں گے یہ کہتا ہے کہ جب شیر سے حملہ کرنا تیر سے زیادہ سخت ہے تو پھر تیر سے حملہ کرنا بلاولہ جہاز ہے یہ کس نے کہا ابن تیمی نے کہا جھوٹے بیان کر کہاں کہا پڑھ وہ عبارت و الفاظ کون سے ہیں حالانکہ وہ پوری ایک فصل ہے کیا خیال ہے پوری ایک فصل ہے زمین کے بارے میں وہ بات ابن تیمیہ اس کونٹیکسٹ میں کر رہے ہیں 
और ये जो बार बार कहते हैं ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन्हें शर्म नहीं आती कि खुद सारी बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर दे <laughs> यहाँ इब्ने तैमिया जिम्मी के बारे में बता रहे हैं। को गुमराह करना है खुद कहते हैं अल्लाह का फतवा ये है कि गुस्सा के रसूल की सजा कतल है आयत मुहारबा की रोशनी में रोशनी आयत नंबर तैतीस में आज इबन तैमिया भी गया उम्मत का जमा भी गया कुरान सुनत के दलैल भी गए अल्लाह के फतवा उसको भी छोड़ दिया और एक गुमराह जो है उसको अपना साथी बना लिया भाई तो दीन खान को कौन जानता है जी उसको तो शायद उसके घर वाले भी नहीं जानते और इबन तैमिया तो इमाम है जिंदा है और जिंदा रहेगा इन शह शह आखिर में मैं सामीन और नादरीन को ये कहता हूँ कि उस एक शख्स ने कहा कि इबन तैमिया अगर आज जिंदा होते तो मैं इंटरनेशनल अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा करता अच्छा जी तो हम शेख ये कहते हैं कि हम इब्ने तैमिया के रूहानी फर्जन जिंदा है जो बात इब्ने तैमिया ने कही है हम मिन व आन उसी उन्हीं अल्फाज के साथ कहते हैं हमारे शात में रसूल की सजा कत्ल है जो इब्ने तैमिया ने इजमा और दीगर दलाइल दिए हैं हम उन पर कारबंद हैं ये हमारे खिलाफ मुकदमा करें ना वो अदालत में मुकदमा करना तो शायद बड़ी दूर की बात है ये टेबल टाक करें हमारे साथ इधर बैठ ही जाएं कम अज कम ऑन दी कैमरा लोगों को पता तो चले कि इनके पास कौन से दलाल हैं जिन्होंने अदालत में पेश करने हैं तैमिया के खिलाफ हमारे खिलाफ मुकदमा करें किसी भी अदालत में इन हम हाजिर हैं हम तो कहते हैं कि क्या आ, वो अलफारसी साहब जो है आ, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें मोहम्मद शखनून के खिलाफ इमाम अहमद हम्बल के खिलाफ इमाम अबू दाऊद के खिलाफ इब्न हजम के खिलाफ अब्दुलबर के खिलाफ काजी याज के खिलाफ जो उम्मत के जो मुसलमान सारी उम्मत के खिलाफ उन्होंने तो इजमा न कर दिया तो आप मुकदमा दर्ज करें काफरों के पास जाएँ कि लो जी मैं नबी करीम सरसम के साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आया हूँ ये बदतमीजियाँ होती हैं इनकी दुनिया में कोई हकीकत और शायद जो नज़र आ रहा है ना वो ये है कि ऐसी बातें करके ये मीडिया में मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये जो टीवी चैनल्स हैं ये इन इनकी कोशिश है कि हम किसी न किसी तरीके से किसी चैनल में चले जाएं वो हमें बुलाएं तो बस तो वो कोई पागलों का थोड़ा चैनल है अगर बुला लें वो तो चाहते हैं ऐसे लोग हों तो ये अपनी कम है ना मतलब ये लोग समझते हैं कि हम दुनिया की शहरत हासिल करके पता नहीं क्या कर लेंगे इनकी अब कोशिश है कि ऐसे मसले छेड़ के आ, हम थोड़े से डोमिनेंट हों और लोगों के हाँ मशहूर हो जाए जिस तरह गांधी साहब हुए हैं जिस तरह वहीदुद्दीन खान हुआ है ये जिस तरह और कुछ लोग हैं ताकि हम भी एक काफरों की नज़र में आ जाएं कि ये हमारे मफाद के हक में बोलने वाले लोग कोई बात नहीं एक योम हिसाब ही आने वाला है ये मुजरमीन अल्लाह के सामने पेश हो जाएंगे अल्लाह ज़रूर इंसाफ़ फरमाएंगे अच्छा